سو هيدا هيك بيكون مم. كيف الصوت <تصفيق> جميل حسو كاني غنس الله ايه هيدا ثيرابي <تصفيق> في في اشخاص هيك بحسوا انه البودكاست عن جد ثيرابي بلش يحكي صحيح حتى عن... فكرة السماعات وكان سمع صوتي و... مظبوط <تصفيق> حس المديتيشن انا ملها <تصفيق> انا بالعادة ما ب... يعني بفوت هيك عارف عن ضيف باسمه وبلش البودكاست أوكي. بس صراحة انت ما في مجال انت لازم اعرف عنك بشكل مختلف أوه. بس ما قدرت احفظهم <تصفيق> لانه ما شاء الله عنك خليني اقولهم <تصفيق> احسان بن علوش مؤثرة في مجال التواصل الاجتماعي صحفية مغربية وناشطة في مجال الأعمال الإنسانية سفيرة النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي في المغرب أسستي منصة على وسائل التواصل الاجتماعي اسمها نتعاونو توفر التدريب والتطوع للشباب المغربي تم اختيارك من أكثر الشابات تأثيرا في القمة العالمية للحكومات UNFPA لديك حملة كلنا إخوات تعملين كرائدة أعمال حصلت على جوائز كثيرة وتقولين أنك خجولة <تصفيق> كل هيدا كل هيدا وخجولة <تصفيق> شكرا جزيلا أول شيء على التعريف وشرف لي أن نكون ضيفتك اليوم واش خجولة ولا لا كنظن أن شوية تغيرت يعني شوف مع التجارب اللي عملتها اللي قليلة وبسيطة شوية خلات تغير شخصيتي صراحة وما كان نحسبش نفسي الآن خجولة بالعكس قادرة نتكلم أمام الناس قادرة نتكلم معاك ونعمل معاك انترفيو كثير منيح بس بتخليني أقول شغلي كمان م-م. عمرك 25 سنة صحيح كل هيدا و25 يوز <تصفيق> ما شاء الله عنك شكرا بدي بدي تخبريني كيف م-م. يعني شو اللي عطيكي هل يعني هل إيحاء أو هالرغبة بأنه أنت تكوني تساعدي عندك يعني محاولات كتير بنشاط الاجتماعي رحتي على كامبس للاجئين السوريين رحتي على أفريقيا يعني عندك مجالات كتير بتحبي أنت التطوع فيها طب كيف بلشتي كبنت صغيرة خبريني شو البداية شوف في البداية كيف ما قلتي أنا كنت بنت خجولة جدا ما كان قدرش نتكلم أمام الكاميرا وكان حلمي أنه نكون إعلامية في التلفاز ولكن لأن ما يمكنش نكون خجولة وأنا ما كان نقدرش حتى نتكلم أمام الأساتذة في الـ في الإكسبوزيسيون ولا أنت عارف فكنت كان أقول كيفاش ممكن نكون إعلامية وأنا بهذا الشخصية فهكذا أسست قناتي أسستها على أساس أنه نتخلص من الخجل وممكن نوصل يعني الناس يعرفوني اكثر فانا نتعود على الكاميرا ونكون مستعده للاعلام لكن سبحان الله الاقدار كانت مختلفه تماما الحاجه اللي خلتني انا دائما كيعجبني ان نعمل حاجات جديده نتعلم من الحاجات فاول تجربه كانوا تجارب بسيطه في المدرسه مثلا كنمشيو في في رمضان كنوزعوا القفاف وكذا وحنا فقط اصدقاء بيناتنا لكن اول اول تجربه انسانيه كانت مع اللاجئين السوريين في 2017 <تصفيق> كنا نزلنا لهاتاي وكان المفروض انه مثلا حنا نحكي قصص اللي يعني ملهمه ونشجعوا الناس تما اللاجئين السوريين لكن كان العكس تماما هما اللي شجعونا هما اللي عطونا الامل في الحياه هما اللي عطونا القوه فكانت تجربة شوية يعني أنا وصغيرة في السن وكأنها يعني غيرتني شوية فجاءت تجربة ثانية للنيجر اللي كانت في 2018 هذيك غيرتني تماما <تصفيق> هذيك تجربة النيجر كانت أكثر تجربة إنسانية اللي أنا حاليا كنقول أني مفتخرة عملتها ولو مثلا تعاودت الفرصة أكثر من مرة نمشي ونعاود نفس التجربة مظبوط خبرينا عن التجربة هاي دي مع يعني صادفت طفل اسمه عبد السلام صحيح. والتجربة كانت كنت بتروحوا مع دكاترة عشان عندهم المرض معين بالعيون وما بيشوفوا ف شو اللي غير يعني شفتك شفتك بالفيديوهات اللي كانت طالعة وشو اللي أثر فيك أكثر شيء شوف اصلا تجربه نيجر كنا مشينا على اساس انه نعملوا تغطيه اعلاميه تما 
ولكن لان فريق بايوس بروجيكتس ما لحقوش اللي مشينا معاهم ما لحقوش يجيو فكنا احنا في نفس الوقت كنمثلوا المنظمه اللي هي بايوس بروجيكتس وفي نفس الوقت ما كانوش ممرضين فانا ساعدت الاطباء اللي كانوا أوه. كانوا ثلاث اطباء ساعدتهم في في الادويه وكذا هما قالوا لي اتعملي كذا تعطينا كذا ولا مجال للخطا ممرضه يعني وممرضه كده. وفي نفس الوقت كنت كان عمل تغطيه قصه عبد السلام شوف التجربه كانت او ماي جاد كنت فكرها كان كنرتعش الصراحه كانوا بزاف ديال الناس اللي عملوا لهم العمليات وبعدها حيدوا لهم الضمادات وباش يشوفوا من جديد فكانوا المشاعر جدا جدا جياشه واحد الاحساس عظيم الصراحه لكن عبد السلام يوم حيدوا له الضمادات على اساس انه يشوف وعبد السلام هو طفل ولا مره شاف حياته لان الكاتاركت كتخليك انك ما تفرقش بين الكرسي والانسان شو اسمها هي؟ الكاتاركت اوكي آه المياه البيضاء كيسميوها فالمياه البيضاء كتخليك ما تفرقش بين الكرسي والانسان فقط بالحركه فهو ما كيشوفش ولا مره شاف ملامح انسان في حياته في يوم حيدوا له الضمادات هو يعني ما حملش ولا رده فعل وكيشوف فينا بحال هكذا وكانه مصدوم أنا حسيت كاين مشكل في الموضوع فقلت له عبد السلام قلت للمترجم يترجم له أنه يجي لعندي فتحت الكاميرا ديال التليفون وقلت أكيد هو ولا مرة شاف وجهه وملامح وجهه فعملت له عملت له الكاميرا وكنت حاملاه يعني. هنايا آه كنت حاملاه في يدي وهو بدا كيرتعش وأنا كنقول له هذا أنت وكيرتعش وكيضحك من الأعماق ايه اوكي يهز يديه بحال هكذا كيحمل يديه وكي وكيشوف الحركه يعني واحد الموقف كان عجيب جدا والاب ديالو كان جدا سعيد وقال لنا الاب ديالو انا اللي حملته للمستشفى على رجليه فقلنا قريب يعني قريب نمشي حتى للمستشفى وكذا فرحنا لبيتهم على اساس نفاجئوا الوالده ديالو والقريه وكل شيء تخيل ثماني ساعات وحنا ماشيين في الطريق حتى وصلنا لبيتهم اكتشفنا ان الوالد ديالو شي ثلاث ايام او خمس ايام هو ماشي على رجليه باش يداوي ابنه يعني كان الموقف جدا شوف انا دابا كنتخيلها وحسب فيوم وصلنا عندهم القريه ناس ما عندهمش لا انترنت ما عندهم ولا حاجه هي اصلا احنا مشينا في مغادي مغادي جنوب النيجر والقريه بعيده جدا والاطفال اول مره كيشوفوا انسان ابيض <تصفيق> يعني كانوا بعض الحاجات اللي شفتهم وكاني في عالم اخر وقلت هذه هي الحاجه اللي لازم نعملها يعني لو يعني تعطاتني فرصه اخرى لازم هذا الشيء نعمله ونسخر وسائل التواصل الاجتماعي ومجهودي ووقتي لهاد الناس لان صوتهم لازم يوصل انت باي عمر رحتي على النيجر يعني كنت اوريدي اسست اليوتيوب بيج تبعك اه اه كانت عندي اليوتيوب آه كنت مشيت في 2018 حاليا عمري 25 سنه اوكي لازم نحسب <تصفيق> <تصفيق> لا بس هو المحتوى تبعك تغير نوعا ما من بعد عبد السلام الطفل آه آه يعني آه هاي التجربه اثرت فيك كثير وصرتي صرتي بس كنت قبل حتى يعني بسنه اللي يمكن كتبتهم 2016 كنت تكتبي رسائل لحالك آه آه انت يعني آه تكتبي رساله لحالك وتقولي انا سنه 2018 او 2019 انا بدي نفذ واحد اثنين ثلاثه صحيح فكان عندك هيدا يعني الاحساس بالمسؤوليه اصلا من انت وصغيره <تصفيق> انه بدك تعملي افضل و... وكل سنه بتقريهم اه شوف انا انا هاد ال... هاد البادره كنت دائما كنعملها مع نفسي لان كنحس ان انا اليوم لست انا الغد ولا لست انا السنه المقبله فكانت الفكره انه كل سنه نشوف الى اي حد وصلت لان اذا وقفت امامك قلت لك حكمه كم تغيرت ولكن انت يمكن ما شفتيش النتائج من غير مثلا الصور القديمه وكذا قلت يا عملت كذا وكذا وكذا فهذه هي النتائج كتحسبها لكن انا كان عمل خطاب لنفسي موجه لنفسي مثلا انا المستقبل كنقول انا كنتمنى تكوني بالف خير وتكوني حققتي كذا وكذا وكذا وبعدها في السنه المقبله كنقرا وكن كنحس بواحد الاحساس غريب انه انا فعلا هناك تواصل بيني انا الماضي وانا المستقبل <تصفيق> حلو يعني كنت تتركي الرسائل ما تقريها الا الا تتركيها لسنه سنه, سنة آه آه كامله آه 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 وتحطي الاهداف اللي انت بدك تحققيها نعم اها اها اه ولكن كنلاحظ شوف هاد هاد الحاجه خلاتني نتغير كليا مع السنوات احيانا مثلا انا حاليا في 2022 كنقرا رسائل 2015 كنقول آه. مستحيل هذه انا 
يعني <تصفيق> الافكار المبادئ كل شيء كل شيء تغير الصراحه وهذه الحاجه كتعلم ان الانسان يكتسب شخصيه كنظن افضل ويتشجع اكثر ويعمل بادرات اكثر لان يوم شفتي نفسك انه ما حققتيش هاد السنه كتعطي فرصه لنفسك السنه المقبله وكتبقى بحال هكذا كتعمل اتس ا بروسيس ترست ذا بروسيس شو كانت الاهداف اللي كنت تحطيها وكيف تطورت يعني من مثلا شو كانت اول اهداف حطيتيها شوف انا اول اهداف كنت تستقل عن اهلك صح؟ او شيء انه بالمغرب جربت تحفظها شيء لراسي او شيء صح؟ <تصفيق> آه. كنت بغيت نكون مستقله ماديا و ومش... يعني انا ما زال عايشه معاهم وكل شيء ولكن ماديا انا كنت بغيت نخلي نفسي انا نتكلف بها والحمد لله وصلت لهذه المرحله بالضبط يعني تقريبا من قبل شيء أربع سنوات تقريبا وأنا في الجامعة كنت كنقدر أنه نتكلف بمجموعة من الحاجات في حياتي والمشكلة الوالد ديالي في الأول ما كانش متقبل كيقول لي أنت الآن في دمتي أنت بنتي ولازم صغيرة. ولكن أنا لا كنت أنا بغيت نجرب بغيت نشوف في نفسي شنو ممكن يعني هل أنا قد المسؤولية ولا لا الحمد لله يعني بزاف الحاجات بزاف الأهداف اللي تغيروا الصراحة بزاف الاهداف اللي كنت كنشوفها بعيده وصلت ولات قريبه جدا وبزاف الاهداف اللي كنت كنشوف انها مستحيله اصبحت ممكنه بزاف الاهداف كنت كنشوف انه يجب ان احققها والان غير مباليه بها صراحه يعني صار عندك خبره بشو الاهداف كل سنه عم عم تتغير نوعيه الاهداف اكيد اكيد حتى كنظن النضج كيلعب دور كبير في مم. الموضوع مم. بس طيب هيدي النضج موجود اوريدي من البروسيس اللي عم تعمليه يعني من من طريقه تفكيرك مم. يعني عاده انه مش كل يعني بده يكون واحد عنده خبره يعني هاي الاشياء يمكن نعملها نحن كشركه انه بنحط <تصفيق> الاهداف للسنه الجديده بس انت ك يعني بعدك تين ايج بعدك طفله عم تحطي اهداف وتمشي عليها هيدا الشيء منين اكتسبتي بتلاقي شوف أنا كنظن اكتسبته من نفسي أنا نقول كالاش لأن رحلتي الخجل أنا نرجع إليها أنا الوحيدة اللي قدرت نتخلص منها بنفسي لأن كنت كنكلم نفسي في الكاميرا وفي المراية وفي الرسائل وكل شوية كنكتشف شنو ممكن نعمل فهذا البروسيس خلاني نتعرف على أعماقي شوية أكثر وكنظن هذا هو اللي بزاف ديال الشباب وبزاف الناس هاملينه يعني دائما كيحسوا انهم ما كيعرفوش انفسهم ما عارفينش اهدافهم ما عارفينش شنو ممكن يعملوا دائما تائهين فانا كنحس زعما لا تسال الاخرين عنك ولا عن مستقبلك ولا عن اهدافك لا اسال نفسك من الاعماق ممكن في الاول ما تلقاش اجابات ولا في اليوم الثاني ولا في السنه الاولى ولا السنه الثانيه لكن اتس بروسيس دائما كل مره كتلقى نصف اجابه فانا مع مرور السنوات اكتشفت ان هذا المرحله هذه المرحله الاولى اللي بديت انه كنت واصل مع نفسي غيرت مني الكثير خلاتني انسانه اخرى تماما يعني حتى انا كنقول لك فاش كنقرا رسائلي ديال 2015 كنقول هذه مستحيل انا هذه طفله انا يعني تقريبا ماشي بزاف باش كانت 2015 يعني سبع سنوات تقريبا لكن اتس بيج يعني كان كان موضوع كبير بالنسبه لي ولكن اتس وورث ات والتجارب اللي عم تحطيها كمان عم تحطيها كافكار من عندك بس كمان عم ترجع التجارب الميدانيه على الارض عم بتغير عم تغير لك عم تحط لك اهداف جديده مم. يعني بس مثل ما قلتي مثلا تجربتك مع عبد السلام الطفل اللي, اللي هو اعمى وشاف لاول أكيد. مره اثر فيك مم. فهي التجارب كمان عم بتحط لك اهداف جديده ولاحظت انه صرتي كمان انت عم تخترعي اهداف معينه او او تجارب معينه مم. يعني بتصيري تعيشي لحظات او مش لحظات حتى يوم كامل انه بالتطوع وجرب تعملي مثلا تجربة انه عامل النظافة تجربة م. الانسان الفلاح م. فكمان هاي التجربة عملتيها وصورتيها آه غير التطوع اللي عم يجي من المؤسسات اليونايتد نيشن او من المؤسسات المختلفة صرت انت تعملي تطوع يعني شخصي خبرينا عن هاي التجارب لانه لاحظت في تطور بالكونتنت تبعك بالمضمون اللي عم تعمليه باليوتيوب مع مع الايام يعني عم شوف التاريخ وشوف نوعية ال كان اختلاف من 2000 في اختلاف <تصفيق> كبير اه صح يعني من 2000 يعني انا بديت يوتيوب من 2000 كنظن 2016 ولا 2015 وحاليا اكيد يعني موضوع اختلاف كبير شوف هي انا دائما كان امن بانه يجب ان نغير صور نمطيه وكيف ما هناك صور نمطيه على مختلف الجنسيات مختلف الديانات مختلف الاختلافات قلت خليني كل مره نختار شويه موضوع 
آه فبدا مثلا بديت بالاول عملت اول فيديو ديال نعيش يوم كامل مع اشخاص ذوي التوحد <تصفيق> وحنا عندنا صور نمطيه كثير على التوحد وعندنا وكانه التوحد شكل واحد وان ولكن ما عمرنا اعطينا الفرصه نسمعوا للشخص التوحدي شنو شنو كيقول شنو شنو فكرته على العالم وجهه نظر وزاويته كذلك فانا بغيت ناخذ من زاويه نظره فعشت معاه يوم كامل حتى ننقل <تصفيق> رسالتهم للعالم هذه من جهه عملت كذلك مع ذوي التثلث الصبغي <تصفيق> الاشخاص اللطفاء جدا احنا دائما كنسمع عليهم ولكن واش كنسمع عليهم ولكن واش مره جربنا نسمع ليهم ماشي فقط نسمع عنهم فعملت معهم يوم كامل وكان الفيديو جدا لطيف اللي صراحة من أجمل الفيديوهات اللي عملت خلينا الاختلافات عملت كذلك مع ذوي الإعاقة ما عملتش أن قصصهم حزينة وكذا لا برزت نجاحهم كيفاش مثلا واحد طالب سوداني عندنا في المغرب ما شاء الله ولا من أنجح الناس اللي نجح في دراسته وخدا ممتاز في الجامعة والدكتورة وكذا فأنا بغيت نسلط الضوء على تجاربهم الناجحة يكونوا نموذج لنا احنا كاملين من غير هاد النماذج والاختلافات هناك اختلافات أخرى اختلافات في المهن نجرب نكون فلاحة نجرب نكون باحثة في الفلاحة نجرب ميدان الفلاحة كان على أساس نبين ميادين مختلفة في مجال الفلاحة لأن فاش كنقولوا الفلاح ما كنقولوش فقط فلاح كنقولوا باحث كنقولوا مقاول كنقولوا بزاف ديال المجالات اللي ممكن بزاف الشباب ما عندهمش فكره عليها وممكن كذلك نعطيهم الفرصه يتسجلوا في الموضوع لان مم. مثلا في المغرب احنا محتاجين الفلاحه بزاف آه. وعم تعطي مجال انه هن كمان يمكن ياخذوا نظره او او يعبروا عن رايهم ويطلعوا يمكن على السوشيال ميديا معك اكيد يعني آه آه آه. بتقولي عنهم انه اصدقائي عندي صديقتي عندي صديقتي هي بكون بافريقيا بنت بتقولي هاي ماي فريند ماي فريند ماي فريند اكيد 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 وكان عندك شوي يعني حتى عجبني موضوع اللغه انه <تصفيق> كل اجوبتك كانت م- 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 مش عم مش عم تفهم عليهم بس حابه تعبري معهم آه للاشخاص آه. طيب كيف كان آه كيف عم تقدري كنت يمكن تدعمي حالك بالامور ال... يمكن الماديه بالبدايه انه انت عم ترجعي تسافري عم تسافري كثير اول شيء كان موضوع السفر عندك مثل تعارف على الثقافات الثقافات والبلاد والاكل وهالامور مع انه شفت انه حتى بالاكل عم بتشوفي عم تختاري اشياء مثلا وجبات باسعار رخيصه لتفرجي العالم انه في مجال واحد ياكل بدولار افوردبل صحيح فكمان في فيها يعني مش يعني فعلا انت مختلفة عن معظم السوشيال ميديا اللي عم بيكون بهالايام، يعني نحن بنروح بنصور اذا كان سوشي ولا بيكون ستيك هيدا ساعتها بيكون عندنا الحب انه نصورها، انت عم بتدوري على الاشياء اللي بتفيد العالم وتفيد الفقراء او الناس اللي آه. هن بيحتاجوا هيدا الشيء. شوف انا دائما كنشوف نفسي نموذج يمكن بزاف ديال ماشي نموذج ملهم وكذا لا أنا مثلا مثال من بزاف ديال الشباب اللي آه كنوريهم يعني أريهم أن الطريق ممكن يكون سهل ممكن يعطوا الفرصة لنفسهم يعني أنا مسألة يوم قلت لك كانت كان هدفي أن نكون مستقلة ماديا من والدية فكنت كنجمع المال وكل شيء وما كنخليهمش يدفعوا لي رغم أنهم م. قادرين وأكثر يعني آه الحمد لله من من الأسرة اللي آه الحمد لله ولا مرة خصتنا أي حاجة لكن أنا كنت بغيت نجرب نفسي شنو ممكن نعمل فبديت كنجمع ومشيت مثلا لليابان مشيت لكوريا مشيت لبزاف ديال الدول اللي اكتشفتها وكنت دائما كان بغي نكتشف الثقافه وفي نفس الوقت ناكل اكل اللي ممكن يكون افوردبل للجميع يعني ممكن اي واحد يجي وياكل نفس الاكل كيعجبني نكتشف الثقافات وكيعجبني نغير الصور النمطيه على الثقافات <تصفيق> اخر مره مشيت مع الاتحاد الافريقي لاثيوبيا اثيوبيا عندنا فكرة عليها كنظن غالطة م. وصورت مجموعة من ستوريات على اثيوبيا والناس كانوا مصدومين كيقولوا هذه اثيوبيا ما هو احنا اللي عندنا افكار غالطة صح. من 1900 وما نعرف شنو والدولة تطورات جدا فخلينا نعطيه فرص المجموعة من الدول انه نغيروا الصور النمطية اللي عندنا عليها مظبوط بالعكس طب حملاتك الثانية اللي اللي هي كمان صرتي هلا تعملي مثلا حملة تبرع بالدم عندك كمان عم بتناضلي بموضوع التغيير المناخي البيئة 
وامتى امتى عينتي سفير الاتحاد نعم. الاوروبي؟ النوايا الحسنه للاتحاد الاوروبي كان في 2020 يعني مع اللوك داون الحمد لله <تصفيق> اه اوكي في عندنا تجربه كورونا كنت زعلانه آه. كثير فيها بهذيك الفتره تخيل كان عندنا حفل للاختتام وحفل الجوائز وكل شيء عملناه اونلاين <تصفيق> كانت تجربه استثنائيه الصراحه ولكن سعيده بهذه التجربه لانها علمتني بزاف حتى هي وحاليا غادي يعني ستكتمل مرحله كوني سفيره للنوايا الحسنه مع نهايه هذه السنه 2022 وكنت في يعني قبل شهرين منتر للسفراء الجايين سفراء نوي الحسن الجايين كنت كندربهم وعملنا مجموعه من التجارب مع بعضياتنا وكذا فكانت تجربه جيده جدا صراحه اللي عاوتاني حتى هي علمتني بزاف الحاجات طيب ممتاز لما تكوني منتور يعني بتكوني حتى انت بتبحثي عن السفراء اللي بده يكونوا بالمستقبل هو انا ما كنتش كنبحث لان ان ذير ايز هي مسابقه اللي عملتها الاتحاد الاوروبي وان ذير ايز كانوا بحثوا ولا عملوا الاعلان على البحث عن سفراء جدد وكذا ويكونوا صناع محتوى فكل واحد شارك واختاروا منهم كم واحد مثلا انا كنت منتور في المغرب وكانوا اشخاص اخرين منتور في بلدان عربيه مختلفه فهكذا كان وقديش اللي ما بيعرف يعني هي قد هل في كل سنه بيكون في اختيار شخص؟ في كل سنتين كيكون اه لان مده يعني سفير نوايا الحسنه كتكون مده سنتين. <تصفيق> طيب جريد شو عملنا بموضوع كان يعني في عندك توعيه كثير بموضوع الحرائق وموضوع البيئه وموضوع ال هل سينتهي العالم واشياء حطيتيها آه. كمان السستينابيلتي يعني الاستدامه تعلمت كثير وعملت كثير فيديوهات كيف تلاقي التفاعل مع الـ مع الـ موضوع البيئه موضوع البيئه وكيف تلاقي التفاعل مع يعني المجتمع او البنات يمكن او الشباب اللي من عمرك اللي هن معظم الوقت ما بعرف يمكن مهتمين بالتيك توك مهتمين بالسوشيال ميديا من نواحي الترفيهية أكثر <تصفيق> فأنت لا أنت ما شاء الله عندك يعني عندك ملايين المتابعين و... والفيوز عندك كتير عالية فكيف تلاقي أنه يعني بتحسي أنه المجتمع حتى لو الصغار عندهم اهتمام بهاي المواضيع الثقافية وال اللي بتهم البلاد والانسانيه بتلاقي انه في في تفاعل مع الفولورز كنظن التفاعل مختلف لان هناك طرق اسهل للتفاعل هناك طرق شويه اصعب مثل الطرق اللي كنعملها ديال التفاعل لكن فيها تفاعل لان الناس متعطشين للمعرفه احيانا ما كتوصلهمش المعلومه مثلا قلتي موضوع التغير المناخي وكذا انا عملت مع فيديوهات مع فريدريتش ايبرت وعملت كذلك اسبوع ابو ظبي الاستدامه شاركت في حمله وي ار كوميتد وفي حملات مع اليو ان اف اف بي اي وغيرها مثل هذه الحملات كتكون احيانا كنفكر شنو الحاجه اللي ممكن تثير انتباه الناس لان كان تنتشر واحد التقرير اللي بزاف الناس ما كيعرفوش عليه وهذا التقرير كيتعمل سنويا والسنه اللي فاتت كتعملوا اليو ان على التغير المناخي والبيئه والعالم وكيشاركوا فيه عده خبراء من مختلف انحاء العالم والتقرير ديال السنه الماضيه كان اسوء تقرير من حيث النتائج من غير كل السنوات اللي كانت من قبل فانا كنقول اذا الناس يعني ما كيعرفوش هذه المعلومه على الاقل خليني نبسطها ونوصلها لهم فداك الشيء علاش عملت فيديو مع فريدريتش ايبرت ايبرت على هل نهايه العالم قريبه فقر فهي طبعا احنا ما عارفينش نهايه العالم قريبه ولا لا لكن لاثاره الانتباه وحتى يعرفوا شنو الحاجات ماذا يحدث في العالم الان لان بزاف احنا كنشوفوا اولويه حاجات اخرى اولويه عائلتنا وكذا ولكن الكون الكوكب الارض اذا راح ما كاينش لا عائلتنا ولا ولا بلدنا ولا حتى شي حاجه فخلينا نبداو من الاساسي اللي هو نحافظوا على هذا الكون على هذا الكوكب وفي نفس الوقت نحافظوا على الاشياء الاخرى اللي كنهتموا لها بس عندك اسلوب كثير حلو انه كمان بال يمكن لانك صغيره بالعمر كمان بتحاكي الشباب بطريقه مختلفه يعني معظم هيدي المواضيع ممكن تكون عند الصغار بتكون منا منا مواضيع يعني انترتينمنت <تصفيق> فانت بتعمليها باسلوب مختلف واسلوب بسيط مشوق فقد ايه بساعدتك السوشيال ميديا من هالناحيه هيدي شوف هي بزاف عاونتني وانا كنظن ان حتى الناس علموني بزاف 
آه ما نكذبش عليك نقول لك انه انا بديت بيرفكت ابدا شوف فيديوهاتي القديمه مسحتها لان كان لازم آه ولكن آه شوف انا مفتخره بالبدايات البسيطه آه كنت كنجرب بزاف انا قبل ما نوصل لهذا المحتوى كنت كنجرب بزاف كل مره نجرب شويه نجرب لا ما النتيجه غير مرضيه كنجرب كنجرب وحتى الان انا كنلاحظ بانه مازال ممكن نقدم اكثر لكن الناس ساعدوني في انه نوصل الرساله بشكل افضل لان تعليقات الناس مهمه ماشي يوجهوا لك المحتوى لا انا ما نخليش الناس يوجهوا لي يقولوا لي قدمي هكذا لا انا نقدم الحاجات اللي كنامن بها واللي الحاجات اللي من مبادئي وكذا لكن في نفس الوقت نسمع لهم هما كيف ممكن ان نق... يعني ان اقدم المحتوى بطريقه اللي ممكن تكون لطيفه بالنسبه لهم ولا تعجبهم ولا تخليهم متفاعلين معاها فهذه هي ال... يعني ميكس بيناتهم من الاشخاص أكيد. اوكي يعني انت بتختاري المواضيع وال... والكونتنت بحد ذاته بس م. الاسلوب ممكن يختلف اكيد اكيد اه اه طيب قد ايه موضوع كمان اللغه واللغات هذا الموضوع يعني صعب او سهل انك تقدر يعني هلا انت عم تحكي الوطن العربي كله مه. ويمكن العالم كله فقدش كيف عم تتصرفي بهالشيء نحن هلا عم نحاول نحكي قد ما فينا بلغه بيضاء نوعا ما انه لنقدر ولا ولكن انا حاسه راك فاهم الدارجه المغربيه صحيح هل لا هلا هل كثير منيح اذا هيك المغربيه فحف لا شوف انا كثير منيح انا بزاف الكلمات اللي كتكون شوف انا كنتكلم بدارجه مغربيه ولكن كنضيف بزاف الكلمات للغه العربيه فصحى شويه في ميكس هي هي ماشي ميكس لكن اغلبيتها دارجه مغربيه أوه. هكذا عامله أه ولكن انا كنحاول نتكلم ببطء بتاني وفي نفس الوقت كنضيف هلا مغربي مغربي يعني اح خليني ما افهم عليك خليني شوف يلا انت قول لي سؤال وخليني نجاوب <تصفيق> الدارجه نيشان <تصفيق> قول لي اي سؤال عملتي مواضيع يعني بت... هادفه لل... للاشخاص بتحسي انه مثلا حياتي بلا هدف انت حطيتي عنوان الموضوع فكنت عم تعلم الاشخاص انه نحن لازم نحط هدف بحياتنا ل... لنمشي يعني غير المواضيع اللي هي بتهم العالم مم. بشكل عام كبيئه او الع... المواضيع الانسانيه الكبرى صحيح. كمان عم تفوتي مم. على الفاميلي على العائله او على البنت مثلا مم. يعني انه كيف مم. تتعامل مع امها مثلا العلاقه بين البنت و... وامها فحكيتي عن هاي المواضيع الاجتماعيه مم. الصغيره تفضلي بالمغربي بالمغربي اوكي شوف انا كندير بزاف الفيديوهات اللي كنبغي حتى حتى لان احنا الشباب انا كيوصلوني بزاف الميساجات في, في الانستغرام ميساجات مثلا انا ما عرفتش كيفاش ندير كذا ولا ما نعرفش نوصل لشي حاجه ولا صعيبه عليا نبدل بزاف ديال الحاجات فانا كنحاول هاد الناس ناخذهم كنموذج ونبني عليهم واحد القصه اللي غادي نقدمها للمتابعين فهاد الشيء اللي انا كنلاحظ صراحه هاد الحكايه ديال القصه وكتكون بحال لا كنتكلم على نفسي هو ما كتكونش كنتكلم على راسي كنتكلم على واحد القصه وصلاتني مثلا تكلمت على التنمر في المدرسه تكلمت على العلاقه بين الام والبنت تكلمت على مثلا حياتي بلا هدف هذاك الفيديو تاع حياتي بلا هدف كان بحال عملت واحد النموذج ديال بزاف ديال الشباب كيفاش كيحسوا وفي نفس الوقت كيفاش ممكن يلقاو الحل بلا ما نقول لهم انه هنالك كاين حل زعما واحد كاينين بزاف ديال الحلول والحل ماشي عندي انا وماشي عندك وماشي عند حتى شي واحد اخر الحل هو عندك الداخل الا هضرتي مع راسك الا جلستي مع راسك الا خصصتي واحد الوقت شويه لراسك اول شيء احلى لغه احلى لهجه بالعالم فهمتي كل شيء فهمت كل شيء وشفتي كل شيء واضح خلاص كملي هيك معناتها <تصفيق> طيب بس انت بنت صغيره م. يعني انه اوكي عم عم تجيب المواضيع من من المشاكل اللي هن الاشخاص عم 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 يوصلوك وعم يعطوا لك مساج وعم بيقول لك انا عندي هاي المشكله وانت عم بتلاقي لها حل طيب انت تجربتك بالحياه مجوزه لا طيب ما عندك اولاد وتجارب وهالامور هيدا يعني مش عم قلل بالعكس يعني صار عندك خبره ما شاء الله عنك بس قصدي منين بتقدر تحصلي على المعلومه معلومه كيفاش يعني, يعني المعلومه يعني بمعنى انه اذا موضوع اجتماعي كثير قوي قد ايه عم تقدري تحصلي على هالخبره او شو الطرق يعني مم. الاشخاص عم تقدر تفيديهم بمشاكل معينه مم. بعلاقاتهم الاجتماعيه عم تحكي عن مواضيع بين الاخوه كيف مم. كيف يتعاملوا مع بعض بين مم. الام و والبنت, والبنت وكذا شوف انا ما كنحاولش انه نتكلم على مواضيع اللي بعيده عن المجال اللي نعرف فيه 
وفي نفس في نفس الوقت كيعجبني مثلا نتكلم من وجهه نظري على الموضوع بحال مثلا علاقه الام وبنتها ما عمرني ما تكلمت على علاقه زوج وزوجته <تصفيق> لان ما عنديش تجربه في هذا المكان ولكن عندي تجربه انا والوالده ديالي وبغينا نحكيوها للناس وبغينا نقولوها نفس الحاجه بالنسبه انا انا واخواتاتي بغينا نتكلموا على الخوت كيفاش ممكن يكونوا كيفاش المشاكل اللي ممكن ترى بيناتهم وكيفاش ممكن يكون صلح بيناتهم وكذا فانا كنحاول نتكلم على المواضيع اللي ممكن نعرف أوكي. فيها يعني تشاركي العالم تجربتك الخاصه فيهم تجربتي الخاصه بلا ما نتكلم على حياتي الشخصيه م-م. لان حياتي الشخصيه اذا شفتيها في السوشيال ميديا شويه بعيده على كثير بعيده جدا <تصفيق> <تصفيق> كنا عم نحكي عن الصوره النمطيه اللي بتكون موجوده عندنا مثلا لانه بكون معنا معلومه كافيه عن عن غير مناطق غير بلاد آه كمان في موضوع التنمر آه واللي هو كثير موجود على السوشيال ميديا م-م. بالاختلاف باللهجات الاختلاف ب بالش... يمكن باللون البشره انت كمان بنت محجبه مثلا م-م-م-م. هل لقيت في صعوبه نوعا ما بال ب... يعني كبنت محجبه ان تكوني على مشهوره على السوشيال ميديا او لقيت شيء يعني خفف لك او 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 شيء حسيتي فيه صعوبه نوعا ما م-م-م. شوف هي دائما البدايات كتكون صعبه ويمكن لأن البدايات دائما الواحد كيكون منتظر شيء ويجد شيء آخر ولأن ممكن كنكونوا عاملين زوم بزاف على البدايات وكنلاحظوا كذا مختلفة جدا يعني النتائج مختلفة جدا من البداية حتى الآن يمكن دابا أكثر حاجة كنلقى عليها دعم هو هذا الموضوع أنه حيت بزاف ديال الناس وبزاف ديال الشابات اللي مثلا بحالي لابسين الحجاب و يعني شو كيش بروفايلي كيشبهوا لي كيكونوا حتى هما باغيين يوصلوا ويسافروا ويحضروا مؤتمرات ويشاركوا ويكونوا ناشطين في المجتمع المدني وغيرها فيوم كيشوفوني انا مثلا عملت كذا وكذا كي اه الحجاب اذا ماشي عائق وانا كنقول اكيد الحجاب ماشي عائق معمر كان الشكل عائق ولا اللغه ولا اللون عائق العائق هو الشخص اللي كيكون باني عليك صوره نمطيه سيئه هو العائق ماشي انت اللي عائق ف <تصفيق> ممتاز يعني شجعتي كثير بنات من من جيلك من حتى على نوعيه المحتوى اللي عم تعمليه وشافوا نجاحاتك ف يعني برافو اول شيء على عن جد نحن فخورين فيك كثير ربي يخليك شكرا بزاف وتم اختيارك من بين 100 شخص لرواد شباب العرب ما خبرتينا عن هالتجربه القمه العالميه للحكومات كانت تجربه رائعه الصراحه كنا بختاروا مجموعة من الشباب مركز الشباب العربي اختار مجموعة من الشباب من مجالات مختلفة وأنا كنت كان مثل مجال الإعلام والسوشيال ميديا كانوا معنا ناس من الموسيقى ناس من الطب ناس من الهندسة ناس كيكتبوا يعني كتاب كانوا معنا مختلف المجالات وجلسونا في طاولات حتى كل واحد أعطوه قضية مثلا كل نحن الشباب عشر شباب كلهم يجتمعوا أنهم يعالجوا واحد القضية معينة من مختلف الزوايا النظر انت عارف جنسيات مختلفه باك جراوندز مختلفه فخرجنا بنتائج اللي كانت هائله وعلى ذكر هذا الموضوع انا غادي ندخل في موضوع اخر القمه العالميه للحكومات ما كانتش فقط مشاركه بحال هكذا كنت شاركت كذلك في المنصه يعني كانت معنا سعاده وزيره الشباب شمه في المنصه وكنت انا ومجموعه من الشباب الملهمين وانا كنت قدمت وحده من مبادرات مركز الشباب العربي اللي كنت شاركت فيها سميتها القيادات الاعلاميه العربيه الشابه وشوف هذه التجربه تخيل انه انا كنت كلم في المنصه امام الاف الاشخاص واغلبهم وزراء وسفراء وكذلك رؤساء دول وشيوخ يعني اشخاص اللي لا مجال للخطا امامهم فانا قبلها بليله يمكن هذه اول مره كنقولها شي واحد قبل منها بليله كنت كان كنت كنرتاجف وكنقول احسان اكيد غادي تغلطي اكيد غادي تعملي وانت البنت الخجوله والبنت الخجوله يعني دائما هذاك الجانب الخجل هادشي في 2018 كان شو مره مره كيقول لي هاي <تصفيق> فكنقول لا احسان شوف ما يمكنش تغلطي لا مجال الغلط في هذا الموضوع فجلس بين نفسي انا والمراه مازال كنتذكر يعني حتى تقريبا الفجر وانا كنشوف نفسي في المراه كنقول احسان 
شنو تختاري؟ <تصفيق> تختاري انك تكوني احسن نسخه من نفسك وكذا ولا تختاري انك يجريوا عليك من منصه يقول لك خلاص روحي انت ما ما عندكش مكان بينا ما مثلتيناش وانا كمغربيه ويا حرام شابه وك... لا لا احسن ركزي مزيان شنو قلت؟ والله العظيم هذه من بين الحاجات اللي عاونتني بزاف قلت احسان غادي تمثلي شخصية البنت القوية اللي ممكن انها تتكلم بكل جرأة. احسان انت كذا يعجبك التمثيل؟ قلت مع نفسي اه، انا كنتكلم مع المرآة مثل يعني كنتكلم <تصفيق> احسان كيعجبك التمثيل؟ اه انا كيعجبني التمثيل. ممكن احسان تمثلي هذا الجزء غدا ان شاء الله. جا جا, جا الغد وجلست في المنصة ولكن حس بارتجاف، تخيل انا دخلت في الدور. ما كان حش بارتجاف ولا يديا كترعد ولا رجلي كترعد وهاز الورقة بكل يعني حاملة الورقة بكل ثقة ووصلت نوبتي يعني دوري وبديت كان قدم معكم إحسان بن علوش صحفية متدربة وكان تكلم باللغة العربية الفصحى وحافظة كل كلمات وفي النهاية قدمت الفيديو اللي كان من زيارتنا القصر سمو الشيخ محمد بن زايد كنا زرنا في القصر كقيادات اعلاميه شابه وانا اللي كنت مسؤول على ال... يعني انا اللي غادي نقدم الفيديو للمنصه فقدمت كل شيء وكل شيء ساله وكل شيء الناس صفقوا و... وشويه مشيت بيني وبين نفسي كنقول احسان ماذا حدث؟ ما... شكون هذه؟ من كانت هذه؟ وقلت انا ما كنتش كنمثل انا كنت كنخرج افضل نسخه اللي ممكن نوريها لنفسي قبل ما نوريها للعالم انا علاش كنخجل من الناس ونترعد ونرتجف امامهم وانا ممكن نقدم افضل ما عندي انا خرجت هذيك النسخه اللي كنت دائما كنوريها للمراه اللي كنت دائما كنقدمها امام المراه قلت خليها تخرج فرصه امام الناس فكانت هذيك نقطه الانطلاقه ليا نكون كنتكلم بكل ثقه امام الجميع لان خصنا قبل ما يعني هذاك التمثيليه الصغيره اللي لعبتها بيني وبين نفسي خرجت مني قدرات اللي انا ما كنتش عارفه انه نقدر نخرجها وخلاتني نتيق في راسي يعني آه في يعني في حدود اكيد ولكن عرفتني نعرف قيمه نفسي فانا هذه من بين الاحداث اللي عرفتني اللي خلاتني نعرف انه انا ما يجب ان اقيم نفسي ما انتظرش الاخرين يقيموني ولا يقولوا لي انت كذا لان رحلتي مع الخجل سببها كانوا ناس يمكن عشت تنمر في المدرسة يمكن عشت بزاف ديال التجارب اللي كانت سيئة اللي خلات النتيجة تكون تنمر فهذه النتيجة قبل ما نعالج اسميته الصورة اللي هي التنمر خليني نعالج الماضي أنا الناس ما كانوش كيتيقوا فيا علاش لأن مو يعني ما كنتش قادرة نعمل كذا وكذا خليني نعمل الحاجات اللي كانوا الناس كيستهزؤوا مثلا أنه ما يمكنش نعملها فيوم بديت كنكتشف ال يعني الاجابات على الماضي ديالي قدرت نتخلص من الخجل وهذا الشيء اللي يمكن كنصح اي واحد عنده اي مشكل في الاعماق احنا عندنا احنا تكوننا من مجموعه من الحاجات ديال الماضي وكاننا حاملين معنا ثقل هذاك الثقل يجب ان نخفف شويه علينا صح فانا فاش تخلصت من الخجل قدرت تفتحوا لي ابواب بزاف امام حياتي يعني في حياتي وممكن نعمل ونعمل ونعمل وكنحس ان احنا دائما كنعطيو اعذار لانفسنا، انا يمكن في الماضي لو مثلا التقيت بنفسي الماضي وكنت نقول احسان انا عملت في 2022 كذا وكذا ما كنتش غادي نصدق، علاش؟ لان احسان 2008 كانت كتشوف انها صعب جدا وانها خجوله وكتعطي اعذار وكتصدق هذه الاعذار. يوم تكتشف ان هذه الاعذار زائفه وممكن تمحيها ولكن يجب ان تحاول باش تمحيها. يوم كتغير حياتك. يعني كليا اكيد احسان يعني انت علمتينا درس انه انت اللي عملتي غيرت المراي في عندنا نحن مرايتين بحياتنا انت استعملت المراي المضبوطه الحقيقيه المراي اللي انت بتشوفي حالك فيها بتطلعي بتشوفي الانسان اللي من جوا اللي بيقعد بينه وبين نفسه مه. نحن مرات بنختار المراي بتكون هي الاشخاص اللي هن عم يعطونا الصوره المختلفه عنا هن عم يعطونا اللي نحن عم نطلب منه انه عم نقول لهم نحن عطونا الفاليديشن عطونا نحن قولوا لنا الكلمه الحلوه مه. لما نحن بنروح 
عند اشخاص ما ما بيستاهلوا انه يكونوا ما عم بيشجعونا بنصير هن عم نشوفهم كانه هن المرايه تبعنا ف... فنحن بناخذ صوره مختلفه عن المرايه الحقيقيه اكيد ومع الاسف نصدق ما يقوله الاخرون عنا اكثر ما نصدق ما نقوله عن انفسنا لان الاخرين كيشوفوا الصوره اللي حابين يشوفوها عليك لكن انت الوحيد اللي يوم كتجلس مع نفسك في ال... في المرايا ولا في الليل ولا كتكون مع نفسك انت اللي عارف نفسك من الاعماق كيف عامله فانا يوم كنت كنقدم امام المراه قبل ما نقدم امام المنصه هذيك هي اللي كانت حقيقتي اما الخجل حاجه تكونوها الناس عني وفقط يعني كانت نتيجه اللي ماشي هي حقيقتي انا الداخل فكان يجب ان اصحح هذا وكنظن انه ساعدني بزاف صراحه <تصفيق> ممتاز برافو عليك شكرا وانا كثير مبسوط انت اول بنت مغربيه بعمل معها بودكاست يا سلام بدك تخبريني شوي عن المغرب انا نفسي اروح على المغرب اكيد شوف آه يمكن اذا بدينا هذا فقره المغرب ما غاديش نكمل كثير منيح انا مبسوط بودكاست آه المغرب من اي جانب بغيتي تعرفوا شوف المغرب متنوع جدا كل منطقه مختلفه تماما على منطقه اخرى في الاشكال في التقاليد في اللغه في اللهجه في اللباس يعني في الاكل عندنا يعني منيو متنوع جدا من الاكلات المغربيه اللي يمكن اكيد تكون سمعتي عليها نفس الحاجه بالنسبه للباس المغربي لباس الاعراس لباس الحفلات وكذا القفطان تكشيطه جبادور جلاب عندنا كذلك بزاف الحاجات مختلفين نفس نفس الشيء بالنسبه مثلا العرس المغربي عندنا تقاليد اهل فاس مدينه فاس عندهم ثقافه مختلفه الامازيغ عندهم ثقافه مختلفه ناس الشمال عندهم ثقافه مختلفه ناس الجنوب ناس الصحراء عندهم ثقافه مختلفه فعندنا واحد التنوع اللي مثلا شوف احنا اعراسنا مثلا تكلمت على الاعراس عندنا مثلا النساء المغربيات كيلبسوا اكثر من لبسه و وكيغيروا القفطان وكذا ما عرفتش اذا شفتي شي نهار لا اكيد انا انا بشتغل لانه بالفاشن او بالتصوير الفاشن اذا اكيد تكون شفتي القفطان فحتى العرس كتكون مثلا البنت لابسه اللبسه الفاسيه ولا اللبسه التطوانيه ولا حتى لباس مختلف تماما على اللباس الاخر اللي هو القفطان وكذا وكيحملوها في في العماريه كنسميوها وكانك اميره وكتكون عامله تاج يعني ما شاء الله اعراسنا يعني <تصفيق> كتمتد لساعات وهي البنت كتغير وكل شيء وتقاليد جدا صراحه جميله اللي كنتمنى اي واحد من العالم العربي والعالم كله يشوفها ويعيشها خلاص لازم يعينوك سفيرة المغرب شفتي <تصفيق> ان شاء الله لو ما زال نتكلم على حاجات اخرى <تصفيق> الاكل بيختلف من منطقه لمنطقه يعني نحن بنعرف الكسكسي بنعرف الطاجن هول الاشياء آه. المشهوره يعني بس هل هن هول المشهورين بالمغرب؟ لا كاين كاين بسطيله آه عرفتي بسطيله بسطيله؟ شوف كاين هي موجود كاين اه كين. اوكي آه. وبسطيله يعني بالسطل لا بسطيله هي اكله مغربيه آه كاينه بسطيله بالدجاج وبسطيله بالحوت آه لازم تعملها بالحوت بالحوت يعني شوفها. بالسمك بالسمك آه. اوكي آه من اشهى الاكلات المغربيه شوف خلي هذا البودكاست عندك مسجل يوم تجي المغرب بحث على هذه الاكلات عندنا الرفيسه رفيسه اكلة او ماي جاد ما تخلينيش نفكر في الماكله دابا جوعتيني عندنا الحريره عندنا بزاف ديال الاكلات المغربيه اللي كنظن يعني ما محتاجاش انا نعمل لها تسويق قد ما هي سوقت نفسها لنفسها ولكن خاص الناس ياكلوا الاكل المغربي في المغرب لان كيختلف الطعم بزاف أنا خلص. جربت الأكل المغربي في بزاف ديال دول العالم وكنحس بأن المغربي ديما كيكون ما عرفتش شنو الاختلاف بالضبط ولكن كتحس أن كتا... كتاكل الأكل الأصلي نحن بنقول النفس النفس بيكون غير مختلف شفتي؟ اه 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 لا لازم روح على المغرب وعلى كل حال يعني أكثر شيء بعرفه عن المغرب أنه أنا لمجرد أي شخص وصدقيني هيدي بس خاصة بالمغرب مم. إذا بقول له أنه أنا حابب روح على المغرب بقول لي يا مرحبا بك وبدك آه. تجي لعندي وبدك تقعد عندي <تصفيق> يعني الكرم من صفاتكم مضياف جدا حتى لو جيتي المغرب أي واحدة تقول له أنا من بلد كذا يقولك مرحبا بك أنت مرحبا بك يعني الناس كلهم كيرحبوا وكما قلت لك كاين اختلاف ما بين مجموعة من المناطق حتى بالنسبة للهجات مثلا إلا مشيتي لمراكش يرحبوا بك بلهجة أهل مراكش حتى لو ما كنتيش غادي تفهم فاس كذلك وأنا على فكرة من أنا أنا مدينة تازة والحسيمة الحسيمة هي مدينة أمازيغية <تصفيق> آه 
وتازا اصول الوالد من نواحي تازا هي منطقه امازيغيه شوف انا ميكس عربيه انا على امازيغيه وتعلمت نتكلم اللغه الامازيغيه يعني من سن صغيره لان والدي بجوج كيتكلموا بها اعطيني جمله نعطيك ولكن لازم تعرف حاجه الامازيغيه هذه اللغه يعني مختلفه ما بين من الامازيغ الجنوب الامازيغ الشمال الامازيغ الوسط يعني الامازيغ مختلفين وحتى كاينين في الجزائر وتونس وكنظن مناطق في ليبيا ولكن مثلا انا امازيغيه الشمال تجربتي الشخصيه ما كنفهمش امازيغ الجنوب شفتي التنوع كيفاش عامل أوكي. يعني امازيغيه مختلفه تماما ممكن تكون هناك كلمات مشتركه ولكن لحن الكلام وحتى طريقه الكلام مختلفه سبحان الله والاغاني حتى الاغاني موجوده هي هنا. هي هاي الغدي المشهوره هيك ضجت العالم اي وحده آه جايه تصفر وتخضر هذيك بالعربيه <تصفيق> بالعربيه <تصفيق> مش <تصفيق> بالامازيغي آه. لكن قلت لي نتكلم معك بالامازيغي <تصفيق> بليز اعطيني جميل نكملوا اللقاء بالامازيغي شو يلا كملي خليني نشوف انا مغربي ماشي حالي اوكي نشوف ال يلا اعطيني سؤال خليني آه. <تصفيق> شو كنت عم تعملي بدبي هلا انت زياره بدبي <تصفيق> و... <تصفيق> وكنت بمؤتمر بالشارقه خبريني آه. شو عم تعملي بدبي و... اوكي خلي... خليني نقولها بالامازيغي نش وضغط قبل يومين ذنيتين غا الشارقة إلى غاية حضاغيج المؤتمر ذنيتين يعجباي غايج المفاجأة ذو الشاء هذا سنتيني عادو نسي ورشي خاص نهارا وعاود نشفى حاغ بزاف حيت السوارغ صد مازيغ ثاني تنقي الامارات صحي السيغ في شكل باش نسينا ترجموا هذا الكلام طيب ترجمي لي اياها من المعروف لانه هذا موضوع مهم انت آه. جاي جي جيتي آه. لهون بسبب انا انا قلت لك جيت قبل يومين تقريبا هنا الامارات للشارقه باش نحضر واحد المؤتمر كما قلتي اسم المؤتمر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي جاتني دعوه باش نحضر ليه وفي نفس الوقت مرشحه الجائزه اللي غادي نفوز بها ان شاء الله غدا في هي جائزه الشارقه الاتصال الحكومي كافضل صانعه محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي ان شاء الله مبروك سلاف شكرا واحسان عن جد شرفت فيك حتى انا والله وكثير انبسطت انه معي على البودكاست وان شاء الله بنزوركم بالمغرب أكيد أكيد ونحن كثير فخورين فيك كامرأة عربية بهالنشاط وبهالرسالة اللي عم تقدميها شكرا جزيلا وأنا سعيدة أن كتعمل هذا البرنامج اللي كيخلي كيرفه على النفس صراحة حسيت أني وكأني كنت كنتكلم مع شخص من العائلة وكنتكلم بكل أعماق قلبي صراحة وجوارحي جدا سعيدة أني كنت معك في هذا البودكاست شكرا جزيلا حكمة والفريق تسلمي اهلا وسهلا شكرا شكرا لك بزاف ثانك يو